очень важно, потому что это как раз зона особенная. И после того удара, который был нанесен со стороны боевиков так называемой ДНР по восточному, где погибло 30 жителей и 127 жителей получили ранения, мы сейчас рассматриваем вопрос, как самый главный, самый важный, это обеспечить укрытие людей в случае возможного повторения, возможного удара. Поэтому на базе Восточно мы, мы организовываем пилотный проект, который позволит нам выработать систему оповещения. Мы здесь добавили 5 сирен тем двум, которые были ранее. И сегодня мы проводим учения. Команда поступает от военных сектора М о том, что э, выдвинулись где-то тяжелые орудия, э, которые могут нанести удар. И в связи с этим по этой команде мы э, включаем сирены в течение трех минут э, и опускаются все жители, школьники наши в укрытие. Таким образом мы э, обеспечиваем ей безопасность и э, сегодняшние учения позволят нам определиться, каким образом здесь отработать более четкую систему и потом применить ее в целом по городу. Сейчас самое главное мы будем отрабатывать зону риска, то есть та, которая приближена к востоку и таким образом наиболее, наиболее такая активная зона, которая требует соответствующей отработки. Задействованы наши военные от сектора М, задействованы наши МЧСники по чрезвычайным ситуациям Министерства, наши службы. И мы подключили сегодня и всех руководителей районных администраций, которые восстанавливали эти здания после разрушения. Ну и они тоже будут набираться опыта. Мы также попросили включиться волонтеров. Ребята откликнулись, ребята будут ходить по подъездам, по квартирам, помогать жителям спускаться в подвал. Ну вот так вот если охарактеризовать в целом. Значит, попадает сюда 105 домов, все многоэтажки, которые находятся в этой зоне, все они имеют подвалы. Плюс будут использованы три подземных гаража в районе Жукова по периметру там. Там по 400 мест в каждом подземном гараже. Этот ресурс мы тоже используем. Ну и подвалы школы детских садиков. Полноценные учения, я думаю, мы вместе их проведем. Thank <laughs> you.